Bienvenidas, bienvenidas a otro episodio de Life Whispers Podcast. Por aquí Viviana Soto, su host. Y hoy tengo una invitada bien especial. Te lo juro que estoy bien emocionada de esta entrevista porque, como ven, tenemos aquí a una future doctor. Tiene una historia demasiado, demasiado interesante. Eh, yo creo que, y no sé cómo tú lo has escuchado desde que tú empezaste a hacer este career shift, que ya le hice un spoiler alert de qué se trata <risa> <risa> esta entrevista, pero siento que cuando tú llegas ya a tu late 20s, 30s, hay muchas personas que toman esta decisión de, de o, o se dan cuenta. Yo creo que nosotros vamos a la universidad y estudiamos unas carreras que se nos ocurrieron cuando teníamos literal 15, 16 años, empezamos a correr el SAT, llegamos a college. ¿Qué carambola nosotros sabemos de carrera at that point? 100%. 100%. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar, um, you start really experiencing de qué se trata esta carrera. Sí, lo que es de verdad. Pues tú estudias algo y llega y como que it might be or may not be, como que lo que tú esperas. Literal. Y cuando estás en el day-to-day -day grind, como que, oh, wait, this is what my life is supposed to look like for the rest of my life. Mm -hmm. <laughs> y muchas personas se lo cuestionan, muchas personas dudan, ¿verdad? Dicen como que, ah, this wasn't really what I expected. Y ya he escuchado un montón de historias de personas que que me han mencionado cositas así, como que, ay, yo estoy pensando o sea, hacer una maestría. Y siento que la, la maestría es like a perfect... It's like a way, como un gateway. 100%. Sí, igual que como que mucha gente que vuelve para grad school, como que MBA y todo esto es como que, por lo menos en, como que cuando yo trabajaba, mucha gente se iba a hacer MBA. Sí, es verdad. Como to like get out. It's true. Sí, es como que, let me, let me try something else con la perfecta excusa de que estoy avanzando profesionalmente. And maybe I get a pay, a pay raise or something. Um, pero it's still very hard. It's, it's a hard thought to process porque precisamente muchas personas entran en deuda, eh, muchas personas le metieron horas, le metieron caña dependiendo de las carreras, porque sí. tu carrera obviamente fue una carrera que requiere mucho esfuerzo, que requiere talento, que requiere tiempo. De la nada llegas a esta realización, ok, this is not what I want, or let me try something else. Y mucha gente dice, fuck it, I'm just going to keep this. Exacto, voy más fácil. It's easier to like stay in the same. 100%, mm -hmm. es el comfort zone. Exacto. Yeah. So, that was not our guest's situation. <laughs> <laughs> oh, bueno, I guess que en parte sí. <laughs> for, for a while, it was my situation. Sí, <laughs> sí so quiero, obviamente me encanta traerte al episodio. Bienvenida oficialmente. Y queremos indagar un poquito en eso. Me encantaría que nuestros listeners escucharan tu historia. Yo estoy segura que mucha gente se va a relacionar. Y vamos a indagar un poquito más de profundidad. Are you ready? I'm ready, I'm ready. Bueno, Camil, cuéntanos un poquito qué fue lo que tú, o sea, vamos a transportarnos uh -huh. a los 15 años cuando estamos escogiendo unas carreras, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Qué era lo que tú querías? Pues a mí como que siempre en high school me encantaban las ciencias y me encantaba el arte. Como que yo estaba en arte de noveno a doce, maybe hasta antes, y la ciencia en todas, como que electiva era arte y una ciencia. And I liked both. Entonces, cuando teníamos que decidir, yo no hice nada de eso de como que shadowing ni nada. Así que siento que hoy en día lo han integrado. Yeah. And I think it helps porque you kind of see the day-to-day -day grind. Pero en ese entonces, a mí ni se me ocurrió hacer eso. Entonces, mi papá, sin que yo supiera, me apuntó a un programa de arquitectura de verano. Okay. Como en tercer, creo que fue en tercer año. ¿Tu familia no hacía ninguno de estos? No, en mi familia no era arquitecta. Mi papá es dentista. Mi mamá es a stay-at-home mom. Como que no, no hay arquitectos puntos. Pero yo creo que como me gustaba la arte y la ciencia, mi papá como que... Sabía que esto. Era como que, ok, pues maybe she would like it. Entonces fui a ese programa en verano. And it was like, I guess I can do this. Como que no hay algo que yo dije, no, vale, esto me fascina. Yeah. It was more like, I think I can do this. Y pues me tiré por ahí. Pero es como que, looking back, I think it's like the only thing I really experienced, como que yeah. career-wise. Y en verdad me gustaba. Como que me gustó. No era algo que yo estaba como que andaba para el, Como que no. Como que en verdad me gustó. And I just decided to go, ¿sabes qué? But this is what I'm going to do. Exacto. Como que fue así. Fue cogí dos semanas. En verdad, y looking back, ya hasta lloré durante las dos semanas. Porque teníamos que hacer un, como un como que un paper model de algo y no me salía y yo empecé a llorar y mi papá me, te, me ayudó y yo como oh. que y yo, looking back yo como que that was like kind of like a, a sign, sign. Pero, pero moving on como career que, red flag <laughs> y yo como que pero nada got through yeah, I was like I can do this entonces cuando estaba en cuarto año dije sabes qué this is what I'm gonna pursue okay. y pues I just shifted everything no había pregunta no había cuestionamiento o sea I'm just gonna go ajá y ahí me gustaba como que medicina and I thought about it pero back then o sea tenía 15 años y yo no podía como que mirar sangre ni aunque me pagaran Literal. Somos dos. Y es como que, y looking back, I just scratched it por eso. Yo como que no, yo no puedo ver sangre, yo no puedo ver agujas, ¿sabes qué? No, that's yeah. not for me. Y en verdad no fue nada de looking into nada, como que no. Fue como que yo... Great standard out. for judgment. <laughs> uh -huh. 
Y como que looking back, yo, mm. pero pues nada, en ese entonces eso era suficiente para mí para decir no go. This is not uh -huh. it. Yeah. So y me... entra a la universidad. Exacto, como me cogí el CIT y todo, solicité a la universidad y entré. Entonces, después pues, de casualidad, pues terminé yendo a Cornell. Que en verdad, una escuela que es un very good program para arquitectura, como siempre está como el number one o number two. Y en ese entonces, pues yo dije, pues, I'm just gonna pursue this. Y fui, y <laughs> en verdad me gustó. Yo la pasé súper bien, conocí amazing people. Y en ese entonces, o sea, I was liking what I was doing, y estaba saliendo bien, y en verdad me gustaba. I think you just, like, merge into the group of people que está, como que con ese grupo de personas. Sí, como entraste que... como que en el culture. Y yo Ajá. siento que tú me pones a mí a hacer jardinería, y si son un chorro de jardineros chévere y estamos gozando, Exacto. me encanta la jardinería. Y en verdad que okay. I had a great time, como con super great experience, y en verdad, ¿sabes? como que... If I had to do it again, I would. Yeah. Y ese sentido de como que de camaraderie, como que todo el mundo está en la misma sufriendo, y en verdad se parece a medicina, como que everyone's just suffering together. Yeah. Y en verdad que mi papá me visitó como el primer mes, and again, I cry. Es como que... <laughs> Red flag number two. <laughs> y es como que siempre sufría, me tenía que hacer otra cosa de papel, y me estaba hincando con agujas y estaba... Y mi papá me... Pero nada, we made it through, y en verdad que... En verdad me gustaba. Como que I was happy. Yeah, you were enjoying it. No es como que te diste cuenta que era Exacto. miserable. It was I was challenging. Exacto. It was challenging at the time. Y en verdad como que me gustaba el ambiente, lo de diseño y todo. Y aprendí un montón. Y conocí como que gente de todos lados. And it's college. Como yeah. que you, Como que you have fun and you make it work. Y en verdad que me gustó. Sí. Actually, that's a good point. O sea, mm -hmm. siento que cuando tú estás en el ambiente universitario, There's so much stimulation in Exacto. so y es todo many different nuevo. ways. It's like your first time away from home. Y es como que estás haciendo esto que decidiste hacer a los 10. O sea, yo creo que yo tenía 17 años en ese entonces. And you just, you just go through. Es como que one step at a time. Exacto. Y así yo vi como que todo y hasta ahora. Es como que una cosa a la vez. Pero es como que si tú empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer, es como que you just go crazy. It's true. It's mm -hmm. true. It's, it becomes extremely overwhelming. Pero... Es difícil, porque obviamente en la vida siempre tenemos como que este clash entre nos tenemos que planificar, tenemos que think ahead, qué visión mm -hmm. tenemos de nuestra vida. I'm a planner, o sea, I'm a planner. O so, sea, isn't this like a challenge at this point? Sí, como que at this point you say looking back. Ajá. En verdad que es que en ese entonces como que I had a plan, es como que ok, estoy aquí, me voy a graduar y como que voy a trabajar en una oficina de arquitectura. Yeah. Como that's it, very linear, como que this is what I'm going to do. Y es como que no es hasta que te, como que te empiezas a acercar que es como que you start downing. Es como que, espérate, pues empiezas a coger todas estas otras clases en la escuela. Mm -hmm. Como que no sé cuál fue tu experiencia, pero a mí me dejaban coger electiva. Sí. Y pues yo me iba como que sociología, psicología, y en verdad me gustaba. Y yo como que, oh, en verdad me gustaría integrar eso como un minor. Yeah. Pero obviamente con las horas de arquitectura, there was just no way. Yeah. Y es como que, ¿sabes qué? Pues eliminado, pues sigo por aquí. Exacto. Como que hay... Don't like change at all Como que <laughs> Y por eso es como que va a ver later on Es como que me tomó tanto tiempo Como que decir Ok, I'm just gonna do it Porque yeah. es que I just Change just como que Makes me uncomfortable Y como que yo soy bien Porque estaba planner Y el lineal Es como que This is what I'm gonna do Exacto Y como que lo voy a lograr Y hasta que no lo logre No se tache Y se me va la otra cosa Yeah So it was just, yeah. Which is good, o sea, eres una persona obviamente dedicada, eres una persona mm -hmm. como que, ok, comprometida, me encanta, o sea, at the end of the day, you were committed, you're Exacto. gonna finish, you did this, eh, y como dijimos, en ese momento de, de overstimulation, de que you're having a good time, at the end of the day, I'm sure que si tienes algún tipo de talento de arquitectura, you're having fun, you're enjoying sí. the process. Exacto, como que I was having a good time, y en verdad que en ese ambiente me gustaba, yeah. como que en ese ambiente como que I wasn't really thinking, que I wanna como que do something else yeah. por ejemplo como que por lo menos los primeros años yeah. como que fue más al final que es como que am I Ajá, sure ¿cuál, cuál fue el, el primer momento que lo dudaste al nivel de como que I'm a little worried that I'm having this thought <laughs> pues fue eso como que cuando yo yo me quedé un verano en Cornell para coger clases porque para grabarte arquitectura tienes que coger un montón de estudios de arte uh -huh. y era como que igual de tan consumen que los de arquitectura y decía there's no way que yo voy a coger estas dos cosas juntas porque yeah. entonces literalmente no voy a tener vida uh -huh. y ahí me encantaba salir como que yo no quería quedarme ahí toda la noche como que that like rev de quedarte all nighters y eso, eso como que I, I did not want that y, y pues dije me voy a quedar un verano y ese verano terminé cogiendo la sociología y eso and I loved it yo como que andaba ahí como que a mí me encanta esto y entonces little <laughs> yo como que ay como que I think como que this is what I really want to do pero en ese entonces ya estaba en tercero o cuarto año como que it just started surfing y como que ay acabé de coger sociología me la me gusta como que quiero integrarlo como minor but there's no way pero no tenía como que 
como que el bad with the day como que la como que la energía no, 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 la, no, la, la valentía <laughs> <laughs> de como que steer, como que decir sabes que actually como que después de todos estos años aquí como que I kind of want to shift gears porque te dije I'm a planner so dije no como que you're gonna finish it como que you're gonna nervios. stick it through y como que, y me dice te va, como que me dice te va la, como que el desire de hacer eso, me vi estos como que pensamientos de como que, oh, I kind of want to do that instead, se te van y eventualmente te vas a acostumbrar a lo que estás haciendo, and that will be fine, entonces pues me, como que yo dije, lo seguí, yo dije, no me voy a cambiar, más como que estaba un programa bien bueno, y me daba, en verdad, sinceramente, desde entonces me daba vergüenza, y era mi papá, y se le mira, güey, eh, never mind, ajá, como que mira, güey, actually, let me back to <risa> <laughs> y como que volver para atrás So en ese entonces dije, ¿sabes qué? I'm just gonna stick it through yeah. Y me terminé graduando It's tricky, it's tricky mm -hmm. Porque obviamente por un lado You're being ambition, ambitious In the sense de que está persiguiendo una carrera buenísima En una de las mejores Exacto, universidades Exacto, y una carrera bien bonita también sí. Como que Y en el has Como que es bien O sea, es una carrera cool yeah. Como que has a lot of like dynamic You meet really creative people y en verdad, como que it's a fun career Pero es super scary mm -hmm. Ese como que settling yo soy, yo soy, de verdad, yo, yo, I wish I had a better feeling when it came to settling. Settling is one of my biggest fears. O sea, yo empiezo a salir con alguien y esa noche sueño si me voy a casar con esa persona y me levanto sudando, ya sé que tengo que dejarlo. <laughs> it's, it's a problem. Um, pero, pero obviamente at this, at this point, you're not even seeing it as settling, ¿no? O sea, it's not, no es un sentimiento de, esto me está gustando, pero never mind, you'll eventually like this. Is, is that scary? Or are you thinking about it como algo normal, un sentimiento normal? Sí, como que es que en ese entonces yo dije como que, ah, pues me vi, me gusta como que the work environment. Yo digo okay. como que, ah, porque es que arquitectura, cuando tú lo estudias, es como que estás en un proyecto, and you're just working on the, like that one project, tú haces todo. Y obviamente como tú dijiste al principio, como que no necesariamente como tú estudias algo es que lo trabaja. Mm -hmm. En Cornell la arquitectura se, se enseña súper conceptual. O sea, es como que yo me gradué, yo no te sabía decir como que cómo mantener una pared de pie. Mm -hmm. Como que I just couldn't porque it wasn't the focus of the program. So obviamente dije, pues déjame ver como en el real life, because maybe it's different. it's different. Y digo, ¿sabes qué? Como que this is perfectly como que okay. Como que this is the right thing and this is what I'm supposed to be doing. <laughs> fingers crossed. Uh -huh. <laughs> We hope. Very fingers crossed. <laughs> okay, entonces te gradúa, eres arquitecta, and you move on to, to a career y terminas en un amazing company mm -hmm. how was that experience yeah, in real life so cuando me gradué que conseguí trabajo me mudé para Boston porque mis papás ya vivían allí okay. so it just seemed like a natural migration y como que mi novio entonces como que ahora esposo Cisco también consiguió trabajo en Boston okay. so it just seemed like a natural migration yo actually me gradué y el mismo verano que me gradué me contacté con Cornell y me reuní con una señora que hace los community letters de escuela de medicina y literalmente le dije yo estudio arquitectura pero quiero saber qué yo tengo que hacer para estudiar medicina oh. so I didn't even wait como que ayer o sea, yo tenía esa información y ella me dio todo me dio un montón de programas me dijo ah, tienes que hacer un post pack tienes que hacer todo esto y yo ok perfect and I just sat on it y no te daba ansiedad pensar en eso es como que, I don't know, es como que me van como estos arranques y yo como que, ok, como que tengo que averiguar cómo hacer esto. And I just sat on it, como que tenía esa información y yo, ok, me mudé, trabajé. Y en verdad que I met amazing people en la compañía, como que pude trabajar en un montón de cosas. And what I did es como que yo empecé, and I wasn't really loving it, porque es que me tocó hacer como, yo hacía proyectos de banco. Mm -hmm. Y lo que yo hacía era arreglarlos para ser handicap friendly. Oh. So era un montón de proyectos como que Spitfire, un montón. Y al final del día yo como que, ok, that was a nice challenge, but... Y pues me reuní... Ajá, entonces me reunía con ellos. Y decía, mira, actually, como que en vez de retail, me la me gustaría tratar esto. Entonces me movían a eso y lo trataba. Y yo, ok, that was, that was a nice challenge. Not it. Y yo, ok, no. Y yo, ok, pues déjame moverme de nuevo. Entonces me cambié interiores. Ok. So, eh, allí como que en la oficina lo dividía entre arquitectura e interiores. So, you either did core shell, que es como que la fachada y los elevadores, baños y eso, o hacía los interiores. Exacto. Y yo, ok, pues interiors... Tiene que... eso, eso tiene que ser That has to be it Trato todo Traté todo, todo, me la, todo, todo. Los Looking back, the only thing Como que I didn't try was switching jobs Y en verdad fue porque yo hice internships en verano Y sentía que como que A menos que tú te vayas por tu cuenta A lot of offices is kind of como que the same yeah. The same como que system Como que estás en un equipo, haces como con poco O estás mm -hmm. en una compañía pequeña, haces más Y eso fue así lo único que no traté Pero traté interior y en verdad me gustó y como que conocí un montón de gente, pero seguía pensando en lo mismo. So en lo mismo. Always, always mm -hmm. in the back of your head. 
Siempre estaba en the back of my mind, como que siempre. Es que yo pienso que si esto me pasa a mí, yo tendría una ansiedad a otro nivel. At, at any point, o sea, mm -hmm. were you literally just like, ok, cuando tú pensabas en, ah, déjame averiguar medicina, was it something that excited you? O sea, o tú ni pensabas en el futuro, tú pensabas en el momento, hoy, me, hoy quiero saber cómo puedo hacer, like, en ese entonces, hoy quiero encontrar los mm -hmm. answers a esta pregunta. En ese entonces como que I was pretty determined, cuando yo llamé, yo estaba como que dead Ready. set, yo como que, ok, y era como que recién graduada Y yo, ok, vamos a seguir esto Actually, yo le... En verdad era que estaba asustada yeah. Como que it was just like fear Y dije, actually, ¿sabes qué? Voy a trabajar unos años Y en verdad, si no me gusta Y en verdad sigo pensando en esta ñoña Pues maybe lo considero <risa> Me encanta la palabra ñoña <risa> Y como que maybe lo considero Y en verdad, al final de todo, como que Sí, saqué la valentía eventualmente Pero en verdad tuvo que ver mucho con mi... Como que support system yeah. Yo creo que yo... Yo marié a tanta gente Porque obviamente Pues mismo yo trabajaba Pero yo Como que con mis amigas Estoy yo Ay en verdad Es que en verdad Yo estudiaría medicina Pero un mareo probablemente Y yo creo que hasta un punto Me dijeron como que Mira en verdad Como que Ajá Como ya, que hable ya Para hablar de esto No estás mareando Pero en verdad Me tomó como que Yo trabajé seis años ¿Seis Yo años. trabajé seis años Pero empecé a coger clases Después Creo que del primer Del 2010, o sea, en el 2019 yo trabajé okay. hasta el julio del año pasado O sea, right up until Como que the last minute Y en el 2019 Que actually yo solicité el programa como en el 2017 And I decided to not go Ok so, Es como que es eso, es como que mm, Como que déjame llamar que necesito Then two years later, como que déjame apply por aquí Tiro un poquito y recojo y Tiro un poquito y recojo like, Do I want to, do I want to eh, Pero sí, solicité como que Para coger clases Se hizo un post para que Northeastern And it worked perfectly porque eran clases de noche. O so, yo trabajaba de día y iba de noche a la escuela. Y lo bueno es que pues no le tenía que decir a nadie. Obviamente pues mi PM y eso tenía que decirle que tenía clases porque I had to, las clases empezaban a las cinco y media y yo acababa de trabajar a las cinco y media se me tenía que ir temprano. Mm -hmm. So it was tricky porque es como que it was a little odd cuando es como que ah mira estoy cogiendo clases de química y de biología se so me tengo que ir temprano y te miraba <risa> como que ajá. Era como que are you como que qué tú vas a hacer yo ay es que me encanta la química en verdad como que me encantaba en high school la química y yo necesito como que yeah quiero ganar <risa> esta pasión que tengo por Like yeah. said absolutely no I'm one sure that ever. was like a super red flag for them Pero nada Y en verdad justo antes Como que de eso te dije ok lo voy a hacer Solicité, me cogieron, es un programa Que tú puedes empezar whenever you want really mm -hmm. Como que you just pay out of pocket como que las clases Y es de noche, entonces justo antes de empezar Clases me fui para Italia con Cisco And that was like my goodbye <laughs> Like my goodbye trip Ajá, That was like my goodbye architecture trip Y como que nada, fui a Roma Y empecé a ir a clases de noche y en verdad, y durante ese tiempo me promocionaron y todo so, I, It was like weird, pues como que ok, I know I'm like working para irme Jesus, that's so hard, so mm -hmm. you're excelling at your job, you have an awesome job, you're getting promoted mm -hmm. Pero a la misma vez, o sea, está, en este carril de tu vida te está yendo brutal Pero hay otro carril que te está gritando Exacto. y lleva años, años, yo no sabía mm -hmm. que eran seis años de trabajo Pero sí. it makes sense porque tú acabas de Exacto. empezar Wow So, llegas de Italia y dices, bueno, vamos a terminar. Exacto, y empecé a coger clases y empecé cogiendo como que dos clases, como que tú, like, deep my feet, y en verdad me encantó. Entonces, como era un post para todo el mundo que estaba ahí, era gente que either was changing careers o no salió bien en las clases undergrad y quería salir mejor. Entonces, en verdad era como que el ambiente era como que perfecto, porque podía hablar ahí de todo y en verdad que a mí me gustó un montón y conocí como una nena super nice. Y en verdad que it was inspiring, pues como que okay, we're all working, como que towards yeah. the same thing. Creo que el mismo support group que tuviste, por ejemplo, en arquitectura, tenías uh -huh. un support group de gente de arquitectura, por eso es que te envuelves también, y en teoría, you enjoy the process. Exacto. Luego estás trabajando y tienes un support group de tus amigos, que como que they're kind of validating your idea, o at some point they're like, just make it happen. Uh -huh. Pero ahora estás en un grupo, support group, yet again, de personas que están en el mismo camino que tú. Exacto. Y eso es más reassuring todavía de que tienes que continuar ese camino. Exacto. It was just odd como que ir a la oficina de día y estar trabajando y saber como que, ay, actually, tengo examen mañana. <laughs> It was like weird porque me tenía que estudiar en los weekends y eso, which is not that different from now. Pero en Mira, ese entonces fue, era como que un shift como que para atrás. Y a toda esta, yo estaba todavía cogiendo el examen de la licencia. Porque, de arquitectura. Exacto, porque oh como que to backtrack a little, antes de empezar esto, yo me había puesto la meta que yo tenía que estar licenciada. Yo decía, I'm not going to allow myself to switch careers si yo no estoy licenciada. Como que I have to finish antes. Y me seguía colgando. Como que... <laughs> Todavía, hoy en día me queda uno Y en verdad mi meta es acabarlo Como que at some ¿Todavía? point Exacto 
Sí, como que... Someone is very ambitious. Como que me gustaría acabarlo como que porque me la I wanted to close that chapter with that. Y es algo que I can still kind of do on the side. Como yeah. que no necesariamente I want to shut it out of my life forever. Como que en verdad lo hice ese año o más si cuento college. Claro. Y como que si lo puedo entregar, integrar en mi vida, like sometimes, like, like why not? Pero, you just become a rich doctor <laughs> and then you buy a really big house <laughs> y la hace tú. <laughs> como que está la licencia para I'll have like the freedom to do that. Exacto. Pero esa era mi idea. Este, yo antes, una semana antes de Italia yo cogí el último examen y yo ya, wow. chapter closed, empiezo clase, me colgué yo ahí. Um, y yo bueno, yo, there's no turning back como que I have to. Yo pues déjame coger clase a ver si me gusta y me gustó y seguí y seguí. Entonces la pandemia hit y pues sí, como que era una época bien fuerte para todo el mundo. Pero I took it hasta como que estoy remoto. I can really como que pack on the classes yeah. porque there's no way que mi trabajo va a saber como que, que estoy cogiendo clases porque si no todo no va a ser pues puedo como que adelantar so claro. I really just packed it on y eso me ayudó como que a acabarlo más rápido mm -hmm. wow mm -hmm. overachiever for sure pero me encanta porque siento que es eso el miedo es, está tan presente en uno cuando uno tiene I feel like muchas personas pasan por esto y no lo hablan y no lo dicen y no se lo cuestionan a ellos mismos mm -hmm. O sea, yo creo que en todo este momento, por más de que lo dejaste a un lado y pasó un año y volviste y, volví, y seguiste con tu vida y después volviste a visitar la idea, you're always listening to it. Como que eso me parece chévere, como que esa fidelidad a lo que realmente está pasando por tu mente. I think that's, that's nice. Eh, pero sí, mucha gente lo ignora y it's hard, pero también ese... Ok, tú obviamente tienes la dedicación, tienes el compromiso, estás estudiando, sigues pro proponiéndote metas en un camino, te estás proponiendo metas por otro camino. At what point do you, o sea, tenías tu support system, pero no explotas, no llega un punto donde como que it's too much y recae entonces en la idea de como que abandonar uno o seguías bien consistente todo este camino. Como que en verdad lo mantuve bastante consistente, porque como te dije, es como que I don't like change at all. Y yo yeah. creo que cuando ya dije, ok, lo voy a hacer, ya no quería que me planner. Nada. So es como que, ok, pues sabes que lo voy a hacer. Yeah. Como que I really want this. Y pues seguía cogiendo clases, pero no, nunca dejé mi trabajo. That's the one thing que es como que tú estás diciendo esto, es como que yo pienso en eso. Pues yo dije, yo empiezo clases y yo voy a renunciar. Yeah. No renuncié. El otro semestre, yo empiezo clases ahora, yo voy a renunciar ahora. No renunciaba. Y lo mantuve así, literalmente estuve trabajando hasta un mes antes de empezar la escuela. Wow. Como que I just had a really, really hard time letting go. Yeah. And you don't regret that. No, en verdad que no. Porque es como, pues, como que me acostumbré a trabajar, coger clases a la vez, me acostumbré a hacer mucho a la vez. Yeah. And I started to feel que como que las clases solas no eran suficientes, porque cogía como que dos, tres o cuatro clases, como que no era un full on semester, era night school, so era como que un poquito más manejable que mm -hmm. undergrad. Y por eso no me rellenaba el día suficiente y pues era la pandemia, no teníamos nada que hacer. So why not, Entertaining. Yeah, why not like keep working. En el, creo que en la carrera de medicina lo que más miedo da es que son que si cuatro años de medicina, luego cuatro años de residencia, luego una especialidad si lo vas a hacer. Uh -huh. Cuando tú estás tomando esta decisión, bueno, buenísimo que vas a canalizar esa pasión que tienes por la ciencia y que estás en camino a tu meta. El tiempo, ¿qué rol juega? Porque yo sé que tú te casaste en medio de este proceso, tú te mudas a Puerto Rico, eh, en el mundo tradicional que a veces odiamos porque son las presiones mm -hmm. sociales, pero I'm sure you're thinking, y tu esposo is thinking about what the freaking heck is she sí. doing? What was that role en toda esta situación? Te voy a decir que cuando yo averigüe como que todo esto al principio, like way, way back, como que en Boston, como que looking way back, eso era lo que me paraba. I would just, you know, es como que, bueno, pero me acabé de graduar, y estos son cuatro años más, como que más, más todo lo que acabas de decir. ¿Sabes qué? I'm just gonna work. Y lo estuve extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta el punto que como que cuando dije lo voy a hacer de verdad, dije, si lo hubiese hecho cuando en verdad lo quería hacer, ya hubiese, hacer, ya hubiese acabado. Y en verdad, it is a factor, porque sí, me casé antes de empezar con la medicina y pues, it is a long time span. Y voy a decir que that's like the number one thing. Porque obviamente cuando tú dices, ok, pues va a ser medicina, pues people naturally share opinions, porque es como que that's what we all do. Como que Literally. si alguien we all share opinions. Y pues así como que el number one como que opinión así era como que ah, pero es un montón de tiempo, como que cuando vas a tener hijos, cuando, y, it does cross my mind y es algo ahora que es como que, it, como que it does instill fear, como que, ok, ¿dónde como que, how am I gonna like figure it out? Y en verdad como que, I just think I'm gonna take it one step at a time, como que I have a really good support system y donde yo quiera como que hacer algo, como que I know que tengo como que apoyo. So I know I'm not like alone. Pero sí, yeah. hay, hay como que sí hay como que presiones sociales que como que Demasiado. they are como que in my mind. Pero I mean, como que me pongo a pensar que okay, no soy la primera persona que hace esto. 
como que it is possible and I'm sure que como que Dios sabe lo que hace y when it has to happen it will happen yeah. but I think that's the only thing y pues con Cisco y eso pues como que pues ahora mismo pues me apoya en el fin que cuando yo acabe todo esto como que yo lo apoyo como que entonces it's gonna be my turn como que apoyarlo a él en lo que quiera qué bonito I yeah. like that that's good y, y es verdad o sea como tú mencionaste y esto es algo que mi hermana también dice mucho o sea si yo lo hubiese hecho hace todo este tiempo ya lo hubiese terminado Exacto. the more you keep postponing es como excelente esto es un sentimiento que vive en ti <risa> y va a seguir viviendo en ti so, si no lo hago ahora pues entonces voy a tener 35 años y después van a ser más años Exacto. todavía si tú te quedas con ese pensamiento está chévere that's fuel pienso yo porque es como que el tiempo va a pasar anyway sí va a pasar anyway y I think que eso es como que al final del día lo que me ayudó es como que Voy a llegar, voy a decir una así, whatever. Voy a llegar a los 40 anyways. Why not como que get there y mirar y decir, ¿sabes que Estoy haciendo lo que en verdad quiero hacer y lo que en verdad me apasiona. And I'm happy. Instead of como que en un desk, que pues sí, I was good at my job. O sea, I was good, pero I wasn't really happy. Como yeah. que deep down I wasn't happy. Era más como mecánico. Iba, trabajaba. And I like, did, couldn't, como que counting down the minutes a que fuera cinco y media. Pero como que... <laughs> That's how you do <laughs> Eso es un career red flag. 100%. Mm -hmm. Si dan las cinco y media, tú estás loca. A oh, menos que sea un viernes y tengas super fun plans after. Mm -hmm. O oh, en verdad, you're exhausted. Pero si tú estás todos los días contando las horas para irte. Exacto. Como que I'm not supposed to be dreading yeah. being here. Como mm -hmm. que I'm not supposed to be dreading que me tengo que quedar media hora más. Como sí. que media hora. Y I would like <laughs> be como que in the worst mood. Como que mi coworkers decía también, no es que, como que yo me tengo que ir a mi <laughs> It's over. <laughs> ya son las cinco y media, todas las son horas de trabajo. Y pues, sí. Sí, no cuando te respecto. encuentras un trabajo que te encanta, dan las siete y tú que sí, eh, diantre, son las siete. Mm -hmm. 15 minutos más. En Looking Back, como que I really enjoy, como que I enjoy the code. A mí me encanta conocer gente y en ese ambiente, pues conocí un montón de gente. Y en verdad siento que cosas que aprendí allí las puedo seguir usando el resto de mi vida. Como yeah. que I, I don't think it's it just like discarded. No, tampoco, exacto. Como que I was. I was fine. I, I loved your story so much. Y desde el momento que me enteré, yo como que, you're, do no, actually, tú me contaste, like, two years before, o sea, hace como dos años, mm -hmm. estábamos en la playa, me acuerdo. Te digo, yo se lo dije a medio sí. mundo. Y, no, sí. y, y yo por dentro, holy shit. Es eso, te digo, yo se lo decía a todo el mundo, y, todo el mundo como, y yo como que, en verdad, tienes que parar de hablar de eso, y como que, just like, go for it. Pero lo bueno de hablar las cosas, y... Ayer estaba escuchando la entrevista mm -hmm. a Bonnie. <ríe> Nosotros aquí hablando de arquitectura y medicina. Bueno, yo pasé dos horas viendo esa entrevista. Y él menciona que él es una persona que no dice las cosas antes de hacerlas. Como que él es una persona que he just, you know, he, he does it. Y yo sí lo he puesto. Yo full digo yeah, todo. Me. ¿Por qué? Porque eso es un mecanismo de accountability. <ríe> yo te digo, ay, voy a empezar un negocio de vender flores. Y eso es más como que el día entre ya se lo dije a Camín. Como que, ok. ¿Qué voy a hacer para empezar? ¿Sabes? I, maybe it was that. Maybe era esa como que para como que... Tú misma comienzas a validar tu idea. Como que, ok, esto es lo que voy a hacer y lo estoy diciendo por ahí, so como que ahora tengo que hacerlo. Exacto. No, pero en verdad, deep down, como que I really wanted to do it and I am really happy que I did it. Estoy feliz donde estoy. Y en verdad, a lot of people reached out con lo mismo que tú dices. ¿Qué estás haciendo? Yo también lo he pensado. Wow. So I'm hoping que como que pues inspire a alguna gente que están pensándolo como que just do it. Porque es el tiempo va a pasar anyways. I would rather como que no que estoy trabajando en lo que quiero versus not, I guess. Ay, me mm -hmm. encanta. Siento que esto es una buena manera de terminar, pero no vamos a terminar todavía. <risa> so, hoy día estás, o sea, estás ahora mismo en la escuela de medicina, dice que mm -hmm. estás terminando tu primer año. ¿Cómo ha sido versus after so many years? Porque siento que hasta la misma gente que estudia medicina no pasan seis años imaginándose cómo va a ser med school. Right? Because you're four mm -hmm. years in batch y empiezas tu, tu degree. Cuando llegaste, ¿cómo sentiste? O sea, what were the feels? It was very scary, en verdad. Porque es que no sabía qué esperar. Porque es que cuando dijo que lo voy a hacer, then the fear turned into, ya lo tengo 30. ¿Cómo? <laughs> <Okay. laughs> lo que todo el mundo estaba pensando. <laughs> okay. Ya lo tengo 30. No sé como que qué persona me voy a encontrar en la escuela, como que es de oh, age difference, mm -hmm. como es de age difference going to be a lot, como que am I going to make friends? Y ese became my number one fear. Y como que sí, que no voy a ser amigo. Como que voy a tener 30 años, voy a estar ahí sola, como que no voy a ser amigo <laughs> y and that's just going to be it. <laughs> Pero en verdad que no, cuando llegué, en verdad que everyone is super nice, como que todo el mundo está ahí de todas. So, I guess my fear wasn't Like, didn't have to be a real fear. Yeah. Como que en verdad tengo amiga, really happy. They keep you young. Sí, no. <laughs> <laughs> It does. Like, Va a estar que... in en todos los trends <laughs> de los... Ellos son... 
Gen, ¿cómo es que se llama? Yo Gen no tengo Z. idea. Yo eso de qué generación y eso, I have no idea. <laughs> ya But, saben, hit Camille up for all the latest trends in youngsters. <laughs> no. No. Y las clases, lo que estás aprendiendo. Me la de todo me encanta. Ay. Como que it's reassuring que es como que okay, I, I ended up doing the right thing Porque en verdad que me gustan todas las clases Estoy aprendiendo un montón Y todo lo que aprendo me interesa So I am no really happy a, No ponchas a las cinco y media No ponchas a las cinco y media at all <risa> <risa> Lo opuesto <risa> Pero sí, hay cosas que yo me dije Como que I have to maintain Como que no puedo dejar el gimnasio No puedo dejar esto No puedo dejar lo otro And I've tried Como que just trying to balance it all I think that's great Y at the end of the day O sea, tú entras a un A un degree en así el bachillerato entra a los 18 años hay mucho que, que no tienes en cuestión de madurez o de apreciación uh -huh. por lo que estás aprendiendo en tu caso estás entrando a los 30 años a una carrera la madurez que tú estás trayendo ahora a tu carrera el enfoque el compromiso I think there's definitely value in the time frame en que lo estás haciendo también sí, it's like a little como un different point of view I think porque eso, como que vengo, es como que tengo que hacer esto y como que me voy a enfocar a hacerlo porque yo quiero hacer esta otra cosa también. Exacto. Y tengo esta otra comida con esta gente y tengo que ir al colmado y tengo que cocinar. O so, es como que, it's a different perspective, pero so far, en verdad que I am como que enjoying it 100%. One step at a time. La vida es más como larga que, de lo que uno piensa si Dios permite, por supuesto. <ríe> sí. Pero es verdad, y lo que tú dices y que mi hermano lo dice siempre, time will pass anyway. Uh -huh. Why not spending it, spend it doing something Exacto. ¿Qué consejos le daría a las personas que ahora mismo? O sea, yo estoy aquí pensando que quiero ser actriz, uh -huh. que quiero estar en otra carrera. Te tenemos que dar un refill, Camila. Esto está triste. Esto no puede salir así, pero en, en YouTube. <risa> Como que la amiga. Qué ja, chip, okay. literal. Una gotita. Bendito Viviana, dale un refill. <risa> eh, hay muchas personas, como tú mencionaste, y me encanta que tú me hayas dicho ya que hay personas que have reached out, letting you know que you're an inspiration, o que they mm -hmm. feel the same way. Ahora mismo, asumiendo que nos están escuchando, ¿qué, qué le dirías desde los comienzos de, de, de este pensamiento? Porque obviamente a este punto tú, ay, hagan lo que está bien chula la medicina. Sí. No, como que en ese inception, how do you listen to that voice inside you? Y cómo te mantienes, no sé, en ese camino. Sí, yo diría como que, I think deep in your feet es como que, ok, quieres ir, lo que tú dices, como que quieres ser actriz o whatever, como start taking classes. Y como que ver si te gusta. Y como que you start dipping your feet into como que ese inner circle de esa industria. Y ahí en verdad tú sabes, como que, es como que, when you know, you know. O sea, tú, yo empecé a coger clases y dije, ok, sabes que, como que this is it. Como que 100%, this is what I want to do. Versus, pues, estar ahí sentada y averiguar cosas y dejarla por un lado. O, oh, pues, hacer eso también. Pues, <risa> averigu <risa> averiguar todo y dejarlo por un lado. <risa> y sigues como que, trae, como que mm, ahí como que tratando. Y eventually, do. porque es verdad, es bien fácil decir ahí, hazlo ya. Pero en verdad, it's not, it takes a lot of courage. Y uno lo piensa un montón. Y uno duda de sí mismo y como que... Yo estuviera mintiendo si le dijera, yo no dudo tres, o sea, yo no dudo nada. Obviamente de vez en cuando como que todo ese social, como que las presiones sociales y eso como que they do make me doubt, es como que da, como que en verdad, como que quiero hacer esto, como que no estoy segura. No, tienes que con una especialidad que puedas ver a tu hijo, te lo traes como que it's a lot. Yeah. So no es tan fácil como que hazle ya. Yo creo que if you start so keeping your feet. Continúan, continúan las presiones. Regardless of whether you pursue it or not. <laughs> sí, continúa. Pero yo creo que your inner voice is always right. Yeah, y true. yo creo que depende de cómo tú manejes el cambio si tú eres de las que te tiras de cantar si lo haces como que go ahead y si eres de las que necesitas un poquito más como que push como yo personalmente pues como que a mí me ayudó mucho coger clases y como que estar como que dipping my feet in y como yeah. exploring o lo de shadowing y eso que voy a hacer un montón en día como que también yeah. es como que take a day off y spend it qué sé yo si quieres ser troquero porque tengo un troquero un día entero y como que a mí siempre la te gusta that's a good point no For sure, sí, porque at the end of the day, si tú crees que tú quieres ser actriz por que lo viste, es, actually, yo estuve en un career day recientemente y yo le pregunté a las nenas en séptimo grado, ¿qué quieren ser? Dermatóloga, esto, lo otro, you're only saying it because your mom does it, o porque lo escuchaste en algún sitio, eh, cuando tú tengas este pensamiento, o sea, ya seguiste un carrera, te convertiste en lo que sea que iba a hacer, y tú ves que tienes esta curiosidad, Exacto, como que valida que, que la curiosidad no es solamente una curiosidad Exacto. y que realmente es un deseo, que realmente es una pasión. So I really like that advice. En el sentido de, creo que I'll speak for yourself, donde dices como que support system is key, uh -huh. ¿verdad? Hablarlo con personas que hopefully te 100%, puedan... yo como que no, yo 
si tuviera que haberlo hecho sola, yo creo que todavía estuviera sentada en la oficina pensando con los libros y los panfletos todos en mi casa. <risa> Porque en verdad a mí me ayudó mucho el push. Como que el de como que hazlo y ya. Como que ¿por qué no lo haces? Porque eso, tú puedes hablarlo todo, pero hasta que alguien no te mira los ojos y te dice ¿por qué no lo haces? Que ahí te quedas como que ¿por qué no lo hago? Yeah. Como que porque why don't I go for it? Para mí el support system ha sido todo. Como que cuando estás estudiando... Como que todo, support system en todo, support system de amigos en la clase, como que en la casa, como que gente que te apoya con lo que estás haciendo, it just makes a really big difference. That's y pues true. yo miro a la gente que no tiene support system, porque that just Y todavía takes, lo hacen. Ajá, because that takes like even more, yeah. en verdad. It's true. Pero te admiro un montón, de verdad, te reconozco Gracias. un montón y me alegro demasiado que, que you went for it, que tuviste a la gente que te apoyó y que hoy día te lo estás disfrutando. Sí, en verdad ha sido lindo, pues como que mi proceso de hacerlo, como que he visto amigos míos como que de college que están empezando a hacer cambios y como que me, me hablan a mí, me preguntan cómo lo hice y eso, y en verdad hay pal que ya como que han hecho cambios y en verdad como Brutal. que it's good to see, es como que you're not alone and I think that's one tip I would have, es como que everyone has these thoughts en algún momento de su vida y nadie está solo, uno jura que uno es el único que que como que lo piensa, pero cuando viene a ver, como que mucha gente duda de lo que hace, pero son pocos los que dicen como que okay, voy a hacerlo. Sí, sí, uh -huh. y yo creo que es bien importante estar en tune contigo mismo, estar en tune con lo que disfrutas, lo que no disfrutas, y ser sincero. Yo creo, yo soy una persona, no me gusta decir soy, pero me, re, me considero medio, ok, no sé ni cómo decirlo, soy ansiosa. <risa> no, me puse ansiosa, no me pensé ni cómo decirlo. Soy una persona ansiosa y siempre estoy como que sobre maquineando. Yo creo que es importante también reconocer que es como que ansiedad o estrés o que te estás poniendo presiones. Kind of dissect it y ve qué son estas cosas que te emocionan, qué son estas cosas que te llenan realmente, que un buen día para ti. Coge un papel, uh -huh. apúntalo. Un buen día se vería como estar en una sala, no sé si ese era tu buen día. <risa> <risa> Pero clearly there's something about medicine uh -huh. que te llamaba sí. la atención indaga bien en estos sentimientos y, y no lo ignore whether you're gonna pursue them or not son otros 20 pesos pero por lo menos Está acknowledging estás it. acknowledging uh -huh. it porque yo creo que ahí es donde la gente se quita maybe no se quitan en el pensamiento de ah pues voy a hacer medicina no ya no lo voy a hacer eh, se quitan más en el que estoy sintiendo never mind lo que tú hiciste al principio sí, que, hice por... <risa> que hiciste por seis años <risa> sí no es que en vez que yo sea así es como que deep my feeling como que ok voy a hacer esto mm, never mind, never mind. <risa> pero entonces sigue ahí es como que sabes qué sí voy a hacer never mind sí. y me la tomo un montón <risa> ay pero qué, qué cool que me la fuiste uh -huh. como que fiel a esos pensamientos que no importa cuántas veces echaste para atrás seguiste seguiste comprometida le hiciste caso and today this is 100% a success story We're excited to see where this road takes you. <laughs> I am too, en verdad, porque es que en verdad no tengo idea cómo va a acabar. Yeah. O sea, quiero estar bien segura esta vez sí. de que lo que escoja, como que that's it. Porque si yo hago esto y paso de nuevo y miro para atrás y digo, ay, actually, no. no. <laughs> es que, Todas okay. tus amigas te van a decir, no, Camille, se acabó. <laughs> <laughs> ok, se acabaron los tickets. So, okay. That is it. You get two chances. <laughs> so, you're out. So, en verdad, me va a coger como que one set of a time, como que poco a poco, una cosa a la vez, y I'm sure que todo va a caer donde tiene que caer. Amén. So, I sí. love that. Sí. Yay, we'll follow the path. Y espero, ¿verdad?, que a todas las personas que nos están escuchando, esto les resuene, hopefully, eh, muchas personas estén en sus carreras ideal y estén en sus mm -hmm. dream jobs, but if it's not the case, it's not something to be concerned about. O sea, at the end of the day, si vivimos vidas saludables y si Dios lo permite, tenemos muchos años para seguir explorando. Exacto. Y de eso se trata la vida, de conocernos. Yo creo que uno cambia cada década, cada cinco años, cada año uno cambia. Y ser fiel a quien tú eres en el momento y planificarte bien, Creo que tiene mucho valor en in, in the long run. You're going to definitely be a lot happier cuando no estás mirando que son las cinco y media y, y you want to check out. Sí, 100%. Está fuerte. Sí. Yo siempre miraba a la gente que como que estaba en los trabajos como que súper feliz. Y porque obviamente uno habla con, tu, con amigos y es como que, ay, ¿cómo te vas? Me fascina. Y tú, ¿qué haciendo ahí? Como que, like? Y es como que, no, como que, ¿por qué? Ay, so sí. I was like very stressful, en verdad. Pero en verdad, I'm happy now. Y en verdad, que I'm sure. Y en verdad, si hay alguien que lo quiere hacer, why not? Y pues si tienen que dip their feet in, como que try it out. Uno no pierde, en verdad, no pierde nada. Literal. Literalmente no pierde absolutamente nada. Yeah. Pierdes más no intentando. Exacto. Bello. Bueno, pues Camil, gracias por join no, us. Gracias. <ríe> Me encantó esta conversación y a todos los que nos escucharon, gracias por sintonizar otro episodio de Life Whispers Podcast. Chao.